हेलो भिवर्स दिस इज एलगो बांगला टोटी नाइन आज के देखो हम कोड फोर्स राउंड नाइन टू थ्री डिविसन थ्री एर प्रब्लेम नम्बर डी एर सल्यूशन अच्छा এখানে যে একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে সেই প্রবলেম স্টেটমেন্ট একটা সুন্দর মতো করে পড়ে নেবেন যে আলটিমেটলি প্রবলেম স্টেটমেন্টে কি বলতে চাইছে এই প্রবলেমটার জন্য আমাদের ইনপুট সেকশনে ফার্স্ট একটা টেস্ট কেস ইনপুট থাকবে টি এবং টেস্ট কেসের আন্ডারে একটা ইন্টিজার নাম্বার ইনপুট থাকবে যেটা নির্দেশ করবে লেন্থ অব দ্য এর এ অর্থাৎ এ এর এ এর এর লেন্থটা নির্দেশ করবে দেন সেকেন্ড লাইনে এন লেন্থ যুক্ত একটা এর এ এ ইনপুট হিসাবে থাকবে এবং থার্ড লাইনে আমাদের কিউ ইনপুট হিসাবে থাকবে একটা ইন্টিজার নাম্বার যেটা নির্দেশ করবে The number of the queries, or that kind of question, need to be answered. The next Q line, for about Q chunk of line, our two type of integer number, our input is going to be that. That is L, and one that is R. It is need to be the boundaries of the query, or that query range that need to be L and R. Output is going to be for each query, for each type of query, the output two integer, our two type of integer number output will be separated by space. That space will be separated by space. That is for which ए आई नट इक्ल टू ए जे जेखने ए आई ए जे एर दुई भू इक्ल है ना ए आई ए जे एर लेंथ रेन्ज ट कतटुकू हो एल थे आर मध्य ठीक है इफ सास ए पेयर डज नट एक्सिस्ट ए जी को पेयर एक्सिस्ट ना कर आउटपुट माइनस वन माइनस वन आउटपुट हमारे माइनस वन और माइनस वन पिन करते हैं गुरुत्वपूर्ण लाइन लेखा यू मे सेपारेट द आउटपुट फर द टेस्ट केसेस With empty line, I'm like the empty line that are output will like separate code the party. It is not mandatory requirement or that a mandatory requirement now. I'm not sure at the space they separate code to party or to buy now code the party. It's other key was on who says a kind of a on a good I'm a test case that the party pasta. A kind of get the output will like the space that are separate color is it because a space will like the mother's a space will I'm a dick about some of the LA is this the party now but I'm a debut some of some I'm a little bit of a problem with the RC. Okay. তাহলে প্রবলেম স্টেটমেন্টে আলটিমেটলি কি বলা আছে যে ইউ আর গিভেন এ এর এ একটা এর এ এ আমাদের দেওয়া আছে যেটা লেন্থ হচ্ছে আমাদের এন ঠিক আছে এবং আমাদের কাছে কিউ সংখ্যক কুয়েরি দেওয়া আছে এই কুয়েরি দেওয়া আছে যেখানে দুইটা করে ইনপুট আছে একটা হচ্ছে এল এবং একটা হচ্ছে আর ইউ আর টাস্ক ইজ টু ফাইন্ড ফর ই স্কুয়েরি প্রতিটা কুয়েরির জন্য টু ইন্ডেক্সেস আমাদের দুইটা ইন্ডেক্স ফাইন করতে হবে আই এবং জে অর determine that they don't exist আমাদের অথবা পিন করতে হবে যে এটা এক্সিস্ট করে না এক্সিস্ট না করলে অবশ্যই মাইনাস 1 মাইনাস 1 পিন করতে হবে এবং এখানে কি 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 খুঁজে বের করতে হবে i এবং j i এবং j দুইটার রেঞ্জ হবে কতটুকু l থেকে r এর মধ্যে দুইটার রেঞ্জ হবে এবং সেখানে আমাদের কোন কন্ডিশন চেক করতে হবে যে ai not equal to aj এটা চেক করতে হবে চেক করে আমাদের i এবং j এর ভ্যালুটা পিন করতে হবে आशा करी प्रब्लेम स्टेटमेंट बुझे पर जटिल मन होते जो एक टेस्ट केस नीते फार्स टेस्ट केस टाइम इलिमेंट देलिमेंट तीन टाइम बला हिल वन फाइव एर मध्य इंडेक्स गुलाई लेखे फिली जीरो वन टू थ्री फोर एटर इंडेक्स ऊपर गोला अच्छा एक लिखे दी एटर इंडेक्स ठीक है इंडेक्स वन इंडेक्स वन इंडेक्स गो अवश्य बुझी बला हे वन फाइव एर मध्य अर्थात ये रेन्जर मध्य दुईटा जो दुईटा भैलू चूज करते हैं जो दुईटा भैलू एके अपर इक्ुअल ना एके अपर थे डिफारेंट उटपुट की এবং 2 এর ইনডেক্স কত 2 যেহেতু 1 বেসের জন্য এটা 3 হবে সরি 1 বেসের জন্য এটা 3 হবে 1 এবং 3 1 এবং 3 এই দুটোর জন্য দেন পরবর্তীটা বলছে 1 এবং 2 এর মধ্যে তাহলে 1 এবং 2 এর মধ্যে এই জাতীয় কি কোনো কিছু পসিবল দেখছে দুইটাই सेम এখানে 1 এখানে 1 তাহলে এটার আউটপুট হবে হচ্ছে -1 -1 এই জাতীয় কোনো পসিবল নাম্বার পাচ্ছি না যে দুইটা डिफरेंट 1 এবং 3 এর মধ্যে 1 এবং 3 এর মধ্যে এই যে 3 तीन टाइमेंट मध्य दोलिमेंट चूज करते इलिमेंट डिफारेंट ठीक है डिफारेंट इलिमेंट को इंडेक्स कत वन थ्री आउटपुट है वन अथवा वन थ्री 
অথবা এটা আউটপুট এটাও হতে পারে 2 3 যে কোনো কিছু হতে পারে 2 3 ঠিক আছে এত মাল্টিপল আউটপুট থাকতে পারে যে এই রেঞ্জের মধ্যে আমরা মাল্টিপল অ্যানসার পেতে পারি যে দুইটার ভ্যালু হচ্ছে डिफरेंट ঠিক আছে আশা করি যে এবার ক্লিয়ার আশা প্রবলেম স্টেটমেন্ট এবার ক্লিয়ার আমরা এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি তাহলে এটা সলিউশন অ্যাপ্রোচের দিকে আমরা কিভাবে আগাবো আমাদের যে ফার্স্ট টেস্ট কেসটা ছিল যে এ এটা যদি আমি ইনডেক্স গুলো আরো একবার লিখে ফেলি আমি सेम জিনিস আবার রিপিট করছি আরো একবার যদি লিখে ফেলি এটা ইনডেক্স ছিল হচ্ছে 0 1 2 3 4 তাহলে এটা তো আমরা सिंपली লুপ চালায় বের করতে পারি যে 1 থেকে 5 রেঞ্জের মধ্যে কোন দুটো ভ্যালু डिफरेंट 1 থেকে 5 রেঞ্জের মধ্যে জাস্ট লুপ চালালাম লুপ চালায় দেখলাম যে যেটা डिफरेंट ইনডেক্সটা পিন করতে পারে দেন 1 থেকে 2 এর মধ্যে 1 থেকে 2 এর মধ্যে জাস্ট লুপ চালায় কম্পেয়ার করলাম যে কোন দুটো डिफरेंट ইনডেক্স পিন করতে পারে অথবা 1 থেকে 3 এর মধ্যে सेम কাজ করতে পারে কিন্তু লুপ চালালে এখানে যে প্রবলেমটা হবে এটা যে রেঞ্জটা দেওয়া ছিল অনেক বড় একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে এখানে দেখবেন যে 10 টু দি পাওয়ার 6 10 টু দি পাওয়ার 4 এই রেঞ্জে যদি আমরা লুপ চালাই এই কাজটা করতে যাই তাহলে আমাদের 100% টি এ লেখা সম্ভাবনা আছে তাহলে এটার জন্য আমরা এটা সলিউশন অ্যাপ্রোচটা কিভাবে আগাইতে পারি তাহলে এই পার্টিকুলার ইনডেক্সের জন্য আমরা প্রত্যেকটার তার পরবর্তী পজিশনটা আমরা ফাইন্ড করব যে এটার পরবর্তী নেক্সট পজিশনটা কোনটা হবে যে এখানে যে 0 0 তে ভ্যালু ছিল হচ্ছে 1 তাহলে 1 এর পরবর্তী কোন ভ্যালু কোন ইনডেক্সে একটা ভ্যালু আছে যেটা डिफरेंट তাহলে 1 এর পরবর্তী দেখছি পরবর্তী যে ইনডেক্সে সেই ভ্যালুটা 1 তার পরবর্তী ইনডেক্সে ভ্যালুটা হচ্ছে 2 তাহলে 1 এর পরবর্তী এই ইনডেক্সের ভ্যালুটা হচ্ছে डिफरेंट এই ইনডেক্সের ভ্যালুটা হচ্ছে डिफरेंट তাহলে এখানে আমরা এই পজিশনে কি মার্ক করতে পারি যে 2 যে 1 এর পরবর্তী যদি আমরা 2 টম ইনডেক্সে যাই তাহলে 1 এর থেকে डिफरेंट ভ্যালু পাবো सेम অ্যাজ এই 1 এর পরবর্তী কোন ভ্যালুটা डिफरेंट অবশ্যই 2 a2 এর পরবর্তী কোন ভ্যালুটা डिफरेंट 2 এর থেকে আলাদা কোন ভ্যালু অবশ্যই সেটা হচ্ছে কয় নাম্বার ইনডেক্সে পাবো তিন নাম্বার ইনডেক্সে a3 এর থেকে डिफरेंट কোন ভ্যালু আছে না নাই তাহলে এটা 0 ধরলাম এটার পরবর্তী কোন ভ্যালু না এটা মাইনাস 1 আমরা ধরলাম তাহলে এগুলা করে আমাদের কাজ কি হচ্ছে দেখেন আমাদের বলছে যে l এবং r এই দুইটা রেঞ্জের মধ্যে আমাদের দুইটা ভ্যালু বা খুঁজে বের করতে হবে দুইটা ভ্যালু ইনডেক্স যে দুইটা ভ্যালু डिफरेंट l এবং r এর মধ্যে তাহলে a এবং r এর মধ্যে তো আমরা অলরেডি একটা ভ্যালু পিক করতে পারি অলরেডি একটা ভ্যালু হয় 8 থেকে নিতে পারি অথবা l থেকে নিতে পারি অথবা 8 থেকে নিতে পারি আমরা ধরলাম যে l থেকে নিলাম এটা আমাদের কমন ভ্যালু আমরা নিলাম এটা আমাদের কমন ভ্যালু এটা এই l এর ভ্যালুটা আমরা অলওয়েজ পিন করব l আমাদের অলওয়েজ একটা আউটপুট কারণ l তো অলওয়েজ डिफरेंट হবে বললো যে 1 থেকে 5 এর মধ্যে আমরা অলওয়েজ একটা 1 নিব যে 1 থেকে 5 এর মধ্যে এখন আমরা খুঁজবো যে 1 এটা থেকে डिफरेंट কোনটা পাবো এটা থেকে डिफरेंट এটা পাচ্ছি তাহলে এটা পিন করে দেব দেন বললো যে 1 থেকে 3 এর মধ্যে 1 অলওয়েজ এই ইনডেক্সটা আমরা অলওয়েজ দেব দেন 1 থেকে 3 এর মধ্যে আমরা খুঁজে বের করব যে কোনটা डिफरेंट দেন হচ্ছে আমরা সেটা পিন করব ঠিক আছে আমরা পরবর্তী টেস্ট কেসে আসি এবং এটা সলিউশন অ্যাপ্রোচ একদম ফাইনালি চলে আসব আমরা এই টেস্ট কেসটা নিতে পারি তাহলে আমরা পরবর্তী সেকেন্ড যে টেস্ট কেসটা ছিল সেটা নিয়ে নিলাম আমাদের অ্যারে কি কি দেওয়া ছিল অ্যারেতে এলিমেন্ট ছিল হচ্ছে 30 20 20 10 এবং হচ্ছে 10 এবং তাদের ইনডেক্সটা কেমন ছিল ইনডেক্স এটার ইনডেক্স হচ্ছে 0 0 বেস অন ইনডেক্সিং 1 2 3 এবং হচ্ছে 4 এগুলো হচ্ছে তার ইনডেক্স এখন বলছে যে 1 থেকে 2 ও আরেকটা ভ্যালু ছিল 20 ওকে আরেকটা ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 20 এটা হচ্ছে 5 ইনডেক্স ঠিক আছে বলছে যে 1 থেকে 2 এর মধ্যে একটা দুটো डिफरेंट ভ্যালু বের করো তাহলে 1 থেকে 2 এর মধ্যে এই দুটোর মধ্যে डिफरेंट ভ্যালু পাচ্ছি 1 এবং 2 এ তাহলে এটা আউটপুট অবশ্যই 1 টু হবে দেন বলছে 2 থেকে 3 2 থেকে 3 এর মধ্যে डिफरेंट ভ্যালু 2 2 এবং 3 তে পাচ্ছি 2 3 কারণ 2 তে আছে 20 এবং 3 তে আছে হচ্ছে কত সরি 2 থেকে 3 2 এবং 3 ওকে ওকে একটু মিস্টেক হয়েছে আমরা যেহেতু জিরো বেসে ক্যালকুলেশন করছি এটা হচ্ছে 2 এটা হচ্ছে 3 তাহলে 2 থেকে 3 এর মধ্যে দুটোই सेम তাহলে এটা আউটপুট কত আসবে মাইনাস 1 মাইনাস 1 দেন বললো 2 থেকে 4 এর মধ্যে এই যে এটা হচ্ছে 2 2 থেকে আমাদের বের করতে হবে 2 3 4 এই এই রেঞ্জের মধ্যে আমাদের দুইটা ভ্যালু বের করতে হবে 2 থেকে 4 এর মধ্যে একটা ভ্যালু অবশ্যই কমন ভ্যালু কোনটা থেকে নেব আমরা ফার্স্ট এর থেকে অবশ্যই কমন অর্থাৎ 2 যে ইনডেক্সটা এটা আমাদের কমন তাহলে এটা এটা হচ্ছে আমাদের 2 এটা হচ্ছে আমাদের অলওয়েজ কমন এবং 4 পরবর্তীতে আমরা সার্চ করব সার্চ করে দেখব যে 20 এর থেকে डिफरेंट ভ্যালু কোনটা আছে এটাও 20 তাহলে এটা কমন 3 টাও কমন 4 এ দেখছি 10 তাহলে 2 4 এ আউট দেন বলছে 2 থেকে 6 এর মধ্যে 2 3 4
ফার্স্ট আউটপুট অবশ্যই এল এর মানটা 3 হচ্ছে এটা আউটপুট মানে এটার সাথে আমরা কম্পেয়ার করব এই বিশের সাথে কম্পেয়ার করে দেখব কোনটা डिफरेंट এটাও डिफरेंट এটাও डिफरेंट যে কোন একটা আউটপুট আমরা দিতে পারি 3 4 ও দিতে পারি আউটপুট অথবা 3 5 ও দিতে পারি এখানে কনফিউশন লাগতে পারে এটা কিন্তু আমরা জিরো বেস ইনডেক্সিং করছি আর এখানে কিন্তু ওয়ান বেসে লেখছি এটার সাথে একযোগ করে করে লেখছি ঠিক আছে এখন এটা সলিউশনের জন্য কি বললাম যে সেটার পরবর্তী ভ্যালু কোনটা হবে সেটার পরবর্তী ভ্যালু কোনটা হবে সেগুলো আমরা একটু স্টোর করব আমরা তাহলে কি করব যে এই 30 এর পরবর্তী পরবর্তী পজিশন কোনটা হবে পরবর্তী পজিশন কোনটা নেবে মনে করলাম আমরা আরেকটা ভেক্টর নিলাম আরেকটা ভেক্টর যেটা পজিশন নামে একটা ভেক্টর নিলাম সেখানেও n সাইজের একটা ভেক্টর নিলাম এবং সেখানে সবগুলো এলিমেন্ট ধরেন জিরো অবস্থায় আছে সব জিরো সবগুলো জিরো 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 এখন আমরা এটাকে আপডেট করব ঠিক আছে এটাকে আপডেট করব যে 30 এর পরবর্তী ডিফারেন্ট ভ্যালু কোনটা 30 এর পরবর্তী ডিফারেন্ট ভ্যালু খুঁজে পাচ্ছি এই যে এখানে তাহলে এটা আমরা এখানে স্টোর করব সেটা কোথায় পাচ্ছি 2 তে বা 1 এ ঠিক আছে আমরা এই ইনডেক্সিং এ লিখে আমরা আউটপুট দেওয়ার সময় অবশ্যই একযোগ করে করে দেব এটা 1 এ পাচ্ছি দেন 20 20 এর থেকে এই জিরোটা কেটে গিয়ে এই জায়গায় 1 হলো দেন 20 এর থেকে পরবর্তী ডিফারেন্ট ভ্যালু কোনটা 20 এর থেকে পরবর্তী ডিফারেন্ট ভ্যালু পাচ্ছি না এখানেও 20 ডিফারেন্ট ভ্যালু পাচ্ছি কোথায় এইখানে 3 তে ডিফারেন্ট ভ্যালু পাচ্ছি 20 এর থেকে পরবর্তী ডিফারেন্ট ভ্যালুটা কোথায় পাচ্ছি আমরা 3 তে পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা কি এই জিরো কে কেটে দিয়ে এই জায়গায় আমরা 3 আপডেট করে দেব জিরো কে কেটে দিয়ে 3 আপডেট করে দেব তাহলে এই ভ্যালুটা কোথায় পাইলাম আমরা 1 থেকে সার্চ করে 3 তে পাইলাম তাহলে 1 থেকে যেহেতু 3 এর 1 থেকে পরবর্তী সার্চ করে কোথায় পাইলাম 3 তে পাইলাম তাহলে 1 থেকে 3 এর মধ্যবর্তী যতগুলো এলিমেন্ট আছে সবগুলো এলিমেন্ট তার মানে কি सेम বোঝাচ্ছে তার মানে কি 1 ও 20 আছে 2 তো 20 আছে তার মানে এই 2 এর পরবর্তী ইনডেক্স কি হবে 3 তাহলে আমরা সেটাও আপডেট করব একই সঙ্গে যে আমরা পরবর্তী ভ্যালুটা যেখানে পাবো তার আগে আগে সবগুলো ভ্যালুতে আমরা सेम জিনিস আপডেট করব ঠিক আছে ওকে দেন এখানে 3 3 এর পরবর্তী ভ্যালু কোনটা 4 এ পাচ্ছি না 5 এ পাচ্ছি যদি পরবর্তী ভ্যালু হচ্ছে 5 তাহলে 3 থেকে 5 এর মধ্যে যত ইনডেক্স আছে সবগুলো আমাদের কি হবে সবগুলোতে 5 হবে 3 থেকে 5 এর মধ্যে সবগুলোতে আমাদের 5 হবে ঠিক আছে দেন পাচ্ছি হচ্ছে 5 5 এর পরবর্তী কোনো ভ্যালু আছে নাই তাহলে 5 এর পরবর্তী যেহেতু কোনো ভ্যালু নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেই জায়গায় আমরা আর যে কোনো কিছু র্যান্ডমলি স্টোর করতে পারি আমরা নেগেটিভ একটা কিছু স্টোর করলাম মাইনাস 1 ঠিক আছে র্যান্ডমলি বলতে আবার এই ইনডেক্সের মধ্যে দিলে হবে না এই রেঞ্জের মধ্যে দিলে হবে না রেঞ্জের বাইরে দেওয়া লাগবে অর্থাৎ এন এর থেকে বড় অথবা এন এর থেকে ছোট তাহলে আমরা দিলাম হচ্ছে মাইনাস 1 ঠিক আছে এগুলো আমরা স্টোর করলাম এখন আমাদের কাছে যখন কোয়েরি আসলো যে 1 2 তাহলে 1 2 এর ভাই আউটপুট কি হবে যে কোয়েরি ফার্স্ট যে কোয়েরিটা বলল যে 1 এবং 2 এটার আউটপুটটা কি হবে এটার আউটপুট আমি কি বললাম ফার্স্ট এরটা অলওয়েজ আউটপুট 1 অলওয়েজ আউটপুট এখন চেক করব যে 1 পজিশনের জন্য যে 1 মানে কি 0 এটা এটা আমি লিখছি 0 বেসের জন্য এটা হবে 0 ইনডেক্স এবং এটা হবে 1 0 1 দ্বারা যা বোঝাবে 1 2 দ্বারা सेम জিনিস বোঝাচ্ছে এখানে ঠিক আছে তাহলে 0 এর জন্য জিরো পজিশনের জন্য আমাদের পজিশনে কোনটা স্টোর আছে জিরো পজিশনের জন্য জিরো পরবর্তী ভ্যালু এই 1 স্টোর আছে 1 মানে এখানে 1 না আর কি 2 মানে 1 বেসের জন্য 2 স্টোর আছে ঠিক আছে 1 বেসের ইনডেক্সিং এর জন্য 2 স্টোর আছে তাহলে আমি এখন চেক করব এই যে 2 যে স্টোর আছে সেটা কি আর এর থেকে ছোট অথবা সমান কিনা এই রেঞ্জের মধ্যে পড়ছে কিনা হ্যাঁ রেঞ্জের মধ্যে পড়ছে তাহলে এটা আউটপুট 1 2 ঠিক আছে দেন পরবর্তী আমাদের কোয়েরি কোনটা পরবর্তী কোয়েরি হচ্ছে 2 3 তাহলে আমাদের ফার্স্ট অ্যানসার হচ্ছে 2 আমাদের ফার্স্ট অ্যানসার হচ্ছে 2 এখন সার্চ করব যে 2 এর পজিশনে যে ভ্যালুটা স্টোর আছে 2 2 পজিশন মানে কত 1 এটা হচ্ছে 2 এই পজিশন এই পজিশনে কোন ভ্যালু আছে স্টোর আছে 3 3 মানে আলটিমেটলি 3 না 3 মানে পরবর্তী ভ্যালু 4 4 স্টোর আছে যে 1 2 3 এই যে 4 4 এ যে ভ্যালুটা ছিল সেটা এখানে স্টোর আছে তাহলে 4 তাহলে 4 এর জন্য আমি কিন্তু 1 বেস এবং 0 বেস এর এলোমেল হলে চলবে না এখানে যে অ্যারেতে যে ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 0 বেস আমাদের কোয়েরি দেওয়া আছে 1 বেসে ঠিক আছে ওকে তাহলে আলটিমেটলি এই 2 পজিশনে 2 এর যে ভ্যালুটা সেই পজিশনে আমরা পরবর্তী আনইকুয়াল ভ্যালু পাবো কোথায় 4 পজিশনে 4 নাম্বার ইনডেক্সে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমাদের আর এর রেঞ্জই দেওয়া আছে 3 পর্যন্ত কিন্তু ভ্যালু পাচ্ছে কোথায় 4 তাহলে রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে তাহলে রেঞ্জের বাইরে চলে গেলে এটা বুঝে যাবে আলটিমেটলি এটা অ্যানসার হবে -1 -1 আমরা আরেকটা দেখা শেষ করি 3 5 3 5 তাহলে 3 5 আমাদের 3 থার্ড ইনডেক্স কোনটা এইটা তাহলে 3 5 আমাদের ফার্স্ট এর অ্যানসার অলওয়েজ 3 এবং 3 পজিশ
এবং সেই ডিফারেন্ট ভ্যালু যদি আমরা কয়েকটা ভ্যালুর পরে যে পাই ধরেন এখান তো বললাম যদিও ধরেন কয়েকটা ভ্যালুর পরে যে যদি পাই যে 1 2 1 1 1 3 ধরেন এটার পরবর্তী ডিফারেন্ট ভ্যালু কোনটা অবশ্যই এই পজিশনে আছে 2 পজিশনে 2 এর পরবর্তী ডিফারেন্ট ভ্যালু কোনটা অবশ্যই 3 পজিশনে আছে এখন এই 3 এর পরবর্তী ডিফারেন্ট ভ্যালু কোনটা এখানে ইনডেক্স গুলো লিখলাম 1 2 3 4 5 6 এটা হচ্ছে IDX এটা হচ্ছে ইনডেক্স আর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যারে ঠিক আছে তাহলে এই ইনডেক্সের এই 3 3 ইনডেক্সে যে ভ্যালুটা আছে 1 এর ডিফারেন্ট ভ্যালু কি 4 এ আছে নাই 5 এ আছে নাই 6 এ যায় পাচ্ছি তাহলে 6 এ যায় তার ডিফারেন্ট ভ্যালুটা পাচ্ছি তাহলে এটার জন্য 6 স্টোর হবে এবং এই এই যে ফাঁকা যে অংশগুলো 4 5 এ ডিফারেন্ট ভ্যালু পায় নাই তাহলে 4 5 অবশ্যই কি सेम ভ্যালু আছে তাহলে सेम ভ্যালুর জন্য ডিফারেন্ট ভ্যালু কি হবে অবশ্যই 6 হবে এগুলা তো 6 স্টোর করা লাগবে আমি সেই জিনিসটাই উপরে বলার চেষ্টা করলাম আশা করি যে এটা কমপ্লিটলি ক্লিয়ার তারপর যদি কারো কোনো জায়গায় কোনো অংশে বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যারা আমাদের চ্যানেলকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা প্রেস করে রাখবেন যেন যে কোনো নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি পেয়ে যান আচ্ছা আমরা সরাসরি কোডে চলে আসি এটা কোডটা আমি অবশ্যই দেখাবো কোনো প্যারা নাই তাহলে কোডে আমরা কি করলাম ফারস্টে হচ্ছে একটা টেস্ট কেস ইনপুট নিলাম দেন টেস্ট কেসের আন্ডারে একটা ইন্টিজার নাম্বার ইনপুট নিলাম সরি টেস্ট টেস্ট কেসের আন্ডারে একটা ইন্টিজার নাম্বার ইনপুট নিলাম এন যেটা নির্দেশ করব হচ্ছে অ্যারে লেন্থ দেন অ্যারেটা ডিক্লেয়ার করে অ্যারেটা ইনপুট নিলাম আর কি দেন একটা ভেক্টর ডিক্লেয়ার করলাম ভেক্টরের প্রতিটা এন সাইজের ভেক্টর এবং ভেক্টরের প্রতিটা ভ্যালু আমরা জিরো স্টোর করে রাখলাম ইনিশিয়ালি ঠিক আছে দেন একটা লুপ চালালাম এখানে লুপের কাজ কি আমরা চেক করলাম যে পরবর্তী পজিশন কোনটা ওই ভ্যালুটা যদি পাশাপাশি 1 থেকে কিন্তু লুপ চালাইছে এবং তার আগের প্রিভিয়াস ভ্যালু সাথে তুলনা করলাম যে সেটা দুটা কি डिफरेंट কিনা डिफरेंट কিনা যদি डिफरेंट হয় তাহলে এই লুপে প্রবেশ করবে মানে কন্ডিশনে প্রবেশ করবে ইফ কন্ডিশনে এবং আমি কি বললাম যে 1 1 2 3 4 তাহলে জাম দিয়ে যদি 1 এর পরবর্তী डिफरेंट যদি এই জায়গায় চলে আসে তাহলে আমরা এই আগের সবগুলো পজিশন আমাদের কি सेम জিনিস স্টোর হবে তাহলে সেটাই আমরা চেক করলাম যে আগের পজিশনটা এই আই এর আগের পজিশন মানে কত আই মাইনাস 1 এবং সেই পজিশনে যদি আমাদের জিরো থাকে মানে পজিশন ভেক্টরে তো সবগুলো জিরো আছে যদি জিরো থাকে তাহলে সব জায়গায় सेम জিনিস আমরা আপডেট করব যদি জিরো থাকে যতদূর পর্যন্ত জিরো পাওয়া আগে সব জায়গায় আমরা सेम জিনিস স্টোর করব ঠিক আছে দেন লাস্ট পজিশনে এই পজিশনে আমরা কি স্টোর করব অবশ্যই মাইনাস 1 কারণ তার পরবর্তী কোনো ভ্যালু আমাদের আর নাই দেন আমরা একটা কোয়েরি ইনপুট নিলাম যে কতগুলো আমাদের কোয়েরি থাকবে দেন কোয়েরির জন্য আমরা লেফট পজিশন এবং রাইট পজিশনটা ইনপুট নিলাম তার রেঞ্জের যে লেফট পজিশন এবং রাইট পজিশন এবং লেফট পজিশনের যে ভ্যালুটা পজিশনে যে ভ্যালুগুলো আমরা স্টোর করছি সেই পজিশনে ভ্যালুটা যদি রাইটের থেকে ছোট অথবা সমান হয় এবং পজিশনে যদি আমাদের জিরো না হয় লেফট মাইনাস 1 কেন দিচ্ছি এটা ওয়ান বেস ইনডেক্সে না কিন্তু এই ইনপুটগুলো কোয়েরিগুলো ওয়ান বেসে দেওয়া আছে সে কারণে লেফট মাইনাস 1 দিচ্ছি ঠিক আছে এটা যদি জিরো না হয় তাহলে আমাদের কি কি পিন করবে আমাদের লেফট পিন করবে এবং লেফট পজিশনে যে ভ্যালুটা স্টোর করে রাখছি আমরা এই পজিশনে যেগুলো স্টোর করে রাখলাম সেগুলো পিন করব अदरवाइज হচ্ছে আমাদের माइनस वन पिन कर दे आशा करें जब बुस्ते पार्स है ना एवं फाइनली आमर किन्तु एक टा इन लाइन ओ इखाने पिन कर दी से इखाने ए इन लाइन टा ना दिलो अपना रिकॉर्ड एक्सेप्टेड हो बे बिल आशा करती है इन लाइन टा दा मैंडेटरी ना शिटा प्रॉब्लम स्टेटमेंटे बाला चिलो अमर दिए दिलाम कुनो समस्या 